这是 iPhone 十二 Pro Max， 苹果的超大杯手机。但是你知道吗？并不是所有的用户都需要这样的超大杯手机。这款手机给人的第一印象就是大，六点七寸的屏幕，单手使用的话已经非常困难了。左手握持的情况下，即便使用快捷手势，也很难拉到右边的控制中心。十二 Pro Max 虽然屏幕跟 Pixel 2 XL 差不多，但是没有了边缘的弧度就显得更难握持。不过出于对剑桥而言的恐惧和对于更高操作速度的要求，这台机器坚定了我继续使用小屏机的决心。但从观感的角度而言 ，iPhone 十二这样的设计并没有什么问题，反而是 Android 的阵营这种曲面屏对于日常的使用是有影响的。还有一个问题就是 Pro Max 的重量差不多比 Pixel 2 XL 重了快五十克。戴上套的十一 Pro 只装了差不多十克，但是因为体积更小的缘故，所以拿上去不会有头重脚轻的感觉。Pro Max 屏幕几乎还是一样的配方，播放 HDR 内容的时候仍然能够看到很明显的高光。当然有一点遗憾就是没有加入高刷，这一点在大屏的设备上的体现更加明显一些。我个人是认为苹果要等到 LPTO 的面板成熟之后才使用高刷，这样才可以降低对电池续航的影响。当然我觉得最大的因素还是因为 iPhone 用户不会因为没有高刷而不买 iPhone， 而安卓厂商想法是。如果不做高刷，那么它的市场份额就会被别的安卓厂商抢走。包括像快充也是安卓厂商之间的竞争。即便很多 KOL 在渲染125十瓦可能会多么快，但是我认为实际场景并不是这样子工作的。越大的工具的充电头，它往往也会越大越重。所以我认为20瓦是一个比较兼顾速度和体积的功率。如果只是需要过夜充电的话，其实5瓦也就够用了。还有就是5 G， 现阶段的5 G 很难说是一种刚需。虽然很多人说 X 5 5自带改善了信号问题，但是就我的观察来看，像上海地铁一号线很多该没有网的地方，它仍然是没有网的。5 G 的高速下载对于缓存大量歌曲，还有下载应用，确实是有体验上的帮助的。但问题在于， 5 G 的信号覆盖并不足以在所有场景下完成这一点，所以结论就是不应该为了5 G 而去买手机。当然，对于 iPhone 十二 Pro Max 这样的机型来讲，本身因为屏幕很大，所以对分辨率的感知会更强一些。外加 Apple 有比较好的 TV Pass 的视频生态，这样子讲的话， 5 G 还是比较有意义的。Pro 系列另外一点提升在于6 GB 的内存，这也可以看到开启两个游戏之后再开启相机，前面两个游戏仍然能够保存在后台。然而4 GB 内存的11 Pro 就做不到这一点，即便通过通知界面来开相机这一点来防杀后台，仍然可以发现小内存影响了系统的响应性能。相机，我相信这一次很多买十二 Pro Max 的用户都是冲着更大的传感器和更长的长焦来的，所以可以看到镜头变得更加突出。但是对比当年 iPhone 4 S 的话，最后厚度其实差不太多。然后开始聊聊参数，今年所有 iPhone 十二的机型都提升了主摄的光圈，而 Pro Max 又是传感器最大的一款，这就意味着有更多的进光量，在低光环境下会有更好的画质。比如说这张广角夜景，放到后可以看到 iPhone 十二 Pro Max 的画面会更干净。但是这种差异到了互联网分享上就不太明显了。而在视频方面 ，iPhone 十二系列加入了新的 HDR 摄影，拥有更广的色域和动态范围，到底对于视频画质的提升还是非常有帮助的。并且新的传感器防抖改善了 Z 轴的防抖能力。像这一段视频，同样也是步行手持，因为照度的问题触发了 iPhone 的 Low Light FPS， 这样的话可以提升单帧的进光量，改善画质，在手持走路这样的场景下也能够保持相对稳定的画面。当然，可以抱怨的话，主要还是 iPhone 的所谓归影问题。轴向对称的高光点的话，就像文字一样在屏幕上飞舞。如果说照片的话，还能通过构图去规避这一点，但是视频的话就非常难做到了。另外一点就是苹果的工作流设计，像你们看到这一段视频是经过 HDR 到 SDR 的转换的。如果说播放器没有正确识别的话，这段视频就会变成这个样子。
。所以这里又不得不提苹果自己的生态优势，像 iOS 内置的 iMovie 的话，就已经能够处理二零二零 HLG 的视频了。可以想象，你用 iPhone 十二 Pro Max 拍了一个吃播，然后通过 iMovie 随手一剪，然后通过五 G 高速网络传到 B 站。这样美食区又冉冉升起了一颗星星,星，开玩笑的。但是这台手机真的给普通人这种可能，就是完全去用手机创作。另外一点 ，Pro Max 与众不同的是它的六十五毫米长焦，相比主摄是二点五倍的变焦，这样一来带来的是更强的空间压缩感。只不过在这颗镜头上，鬼影的问题仍然很明显。相比传统的两倍长焦来说，在低光下的画质会略差一些，而且对于拍摄者的手持稳定性要求更高。但是我个人还是更喜欢这种拉近的感觉，这个焦段在人像上也会有更好的表达。另外 ，iPhone 十二升级到了所谓的 Smart HDR3， 但是你看前后这两张图，都是给了 Smart HDR3 不同参考点之后得出的 Tone Mapping 结果。由于建筑逆光侧强大的光比，这个时候人的视觉就会和机器的算法打架。而且 Smart HDR3 的高光锐耗感很严重，以及还有一个问题就是传统的测光色温问题。Google 解决第一个问题的方案是在右边提供两个滑条，让你调整高光和阴影的亮度。但是对于色温锐化这样的问题 ，Google 给出的方法同样也是在当时具有创新意义的，也就是多帧的 Computational Row。单帧肉的话，在手机上已经并不罕见了，但是它们对于画质提升的意义有限。首先，它们只有12比特，而且不能利用手机传感器的快速多帧读出能力。Computational r o w 就基本上解决了这一问题。但是，像 Google 这种多帧并且未经反拜耳运算的肉，只有 Lightroom 能够处理。所以，苹果在今年推出了 Pro r o w Pro r o w 的话，只能够在 Pro 机型上使用，还是类似的思路，在 DNG 文件里面塞进原有的图像管线数据。只不过和 Computational Row 很大的不同点在于 ，Pro Row 本身已经完成了反拜耳运算处理，这话说就不是那种所谓相机上的 Row。但是相比已经完成色度抽样的图片来说，它本身已经用 RGB 来存储颜色，而且使用了线性的曲线，这样就能够保证你在后期一样能够调整色温和曝光，而且已经完成了降噪，而且还有把镜头畸变矫正、暗角矫正这种杂七杂八的脏活也给提前干了。这是刚才我们看到那张色温有问题的图，而经过修正之后就变成这样。iPhone 十的前置和超广角镜头也加入了夜间模式，画质有了显著提升。Pro 系列还有一点不同，就是加入了 LiDAR 相机，这使得手机更精准的 3D 建模和空间定位成为可能。像宜家的这个 app 就能够通过 AR 更好的帮用户设计空间，但是这样程度的 AR 应用不代表其他没有 LiDAR 的应用做不到，只是 Pro 会显得更加精准。当然还有 Pokemon Go 的 AR 加，所以在我看来 ，LiDAR 的最大功能应该还是对于物体的扫描和理解空间的前后关系。但是我用的 Ingress 这个游戏，它的扫描并没有基于 LiDAR 去实现。像 Polycam 这个 App 就能够通过 LiDAR 相机去构建物体的 3D 模型。但是我想这个仍然还有很长路要走。作为一只接近一万块的手机，这款手机确实是不负 Pro Max 之名，它的几乎所有功能，包括续航，都会比其他手机更好。但是更多更强大的功能，并不意味着所有消费者都用得到。就像这一次 Apple 出 iPhone 十二 mini， 就是意识到有很多用户确实是更希望小屏手机那样的手感的。而这种抽象的手感，其实反映到具体客观的操作速度上是能够体现出来的。而另外一个拒绝超大而为长续航机的理由是 Screen Time， 每天在手机上花太多时间并不是一个好事。最后抽空做视频还是不容易的，希望大家能够多点赞关注。有什么问题可以私信或者在评论区下方留言。感谢大家观看，谢谢。